一次约两个女生，渣男。这什么意思啊？啊，这是我在相亲经验中总结的一些规律。其实相亲呢，就像是面试一样，只有有了比较，才能择优录取，并且呢，竞争双方还能知道自己的不足，在下次相亲进行改进，这样我们双方都省时间。你这是什么态度啊？以为我非见你不可吗？江先生，你这样的行为真的非常不礼貌。两位想听听我的结论吗？秦小姐呢，就像是 Linux 系统，条件虽好，但是操作复杂；而许小姐呢，就像是 Windows 系统，虽然操作简单，但是容易死机。二位觉得呢？渣男！哎，来来来，快看！哎！哎！哎！你们把人泼了，怎么不道歉啊？你们这……哎，系统崩溃是可以修复的啊，用不用帮你们联系人啊？又解决两个。嗯、水是他们两个人泼的啊，需要赔偿的话，我可以给你联系方式。我也是受害者，你看。不要脸！努力加油！你头发湿了？头发没湿啊。我没关系的，不需要赔偿。你不需要赔偿，你渣男！不是，他们把你们喝成这个样子，你……这个男的也太娘了吧！我跟你说，现在这是渣男，仗自己能在姿色拽上天了。我刚刚就应该把水给泼回去。哎呀，他也不是故意的。你看，就当试试假发的防水性了，效果还挺好。好什么呀？喂，李教授。哦，我下午有时间。行，你把地址发给我吧我觉得呀、啊，比起找工作呀，你更适合去汲取深造，然后呢，去学术部门搞搞研究，或者到高校任教也可以啊。教授，我知道你是为了我好，不过我也有自己的打算。哎，你家里不是让你去考公务员吗？怎么不考了？教授，我们能不能聊点轻松的话题啊？每次来都说这个。你这花不错啊！行啊，只要你自己想清楚了就好。我今天来呢，是想给你介绍一个你们同行的师哥。师哥？是啊，他叫江一成。哎，他应该快到了吧？啊，你来了！你每次都比我早到，显得跟我不懂礼貌一样。切，没大没小，坐。嗯
。对了，您不是跟我说要介绍人给我认识吗？对啊，小鹿啊。哎。呃，给你介绍的师哥已经来了，你出来见见啊。哦，来了。喝茶。这是什么特别的欢迎仪式吗？师哥你好。啊，你好。教授，师哥，我还有点事儿，我先走了。嗯，哎哎，站住！你为什么要带着这个呀？我长得丑。那让我看看。到底有多丑？小鹿啊，你你的脸怎么了？哦，教授，我脸上沾墨汁了。教授，师哥，你们聊，我先走了，拜拜拜。早，江总，江总早，江总早，江总早，谢谢，那我先走了，再见。我来面试，简历呢？我要见法务，打他电话也不接。没有人愿意在休假的时候接老板电话，找到什么事儿？我要写律师函，等我面试完再说吧。我没关系的，不需要赔偿。送上门来了，笔试成绩还不错，接下来聊几个轻松的问题吧。嗯、呃，您请说。你觉得自己跟其他人比有什么优势？啊，我我在学校期间，我的专业成绩和综合考评都是专业第一。呃，我还参加过很多国内外的专业竞赛，比如说 ACM、TCO、Hacker Cup 等，我也都获得了很多奖牌，然后名次也还都挺好的。我还是第一次见到履历几乎跟你一模一样的人。死读书的人有很多，成绩好不代表优秀。陆离，能不能聊一下你为什么想成为一名程序员？因为，因为，在我眼中，我的人生就像是一个程序。在写代码之前，我习惯捋清楚逻辑，写出流程，就像我的人生，我喜欢做规划一样。我清楚自己想要做什么，喜欢什么样的人。为了追逐梦想，追求爱情，我不断的优化自身算法，添加函数。虽然有的时候也会程序异常，但只要系统不崩溃，我就一定会找出所有的 bug。直到写出满意的程序。我希望我的人生也会像程序一样顺利运行。很好，你不用太紧张。又见面了。你还记得我？昨天被泼水，你应该很生气吧？我没有生气，那只是个意外。你怎么看起来像个女人啊？我，我就是长得比较瘦小，但是我的专业能力并不差，而且一成公司也不会是一个以貌取人的公司吧？当然不是。但是你想知道面试结果吗？我现在就可以告诉你
。哎，你被淘汰了。我想知道原因。因为我最讨厌被人欺骗。对不起啊，我不应该。说过不用赔偿的是你，拍视频的还是你。你现在觉悟是不是有点晚了？什么视频、啊？嗯？啊！我最讨厌满口谎言、两面三刀的人。立刻删掉视频，否则你会收到律师函。叫法务接我电话。不好意思啊，妈，儿子。我先去补个妆啊！哎，这上哪儿去啊？这孩子怎么这样？这不是跟你一模一样吗？没头没脑看路的，都跌到泳池里去了。妈，我之前怎么没有听你提起过那个阿姨啊？不是一路人，提她做什么？嗯，我觉得那个阿姨说话声音挺温柔的，而且她儿子看起来也挺好的。别人都很温柔，就你妈凶是吧？嗯嗯，不是，贼惨。我先去补个妆啊！啊，奇怪的女人。Hello， 妈妈给你送牛奶了，来喝掉。妈，医生说我要多休息，不见人。哦，是不是妈妈给你相亲排的太满了，影响你休息了？你明白我的意思就好。哎呀，如果你有满意的。妈妈干嘛给你安排那么满呢？照我说呢，那个许小姐、秦小姐条件都不错，你就没有一个看得上的。妈，咱们两个人眼光不一样，您就别费心了。你可以把你的眼光告诉我妈，妈妈可以按照你的要求帮你找。喏，这个。你喜欢这一款